задел мяч, да, сейчас линию как-то отмахнулась. Так, пирс, по-моему, ребром ракетки попал. Ну и опять, после того, как не повезло ей в первом самом розыгрыше этого гейма, когда она хотела принять мощно и приняла мощно, но трос помешал, два раза уже она не справлялась по-настоящему с подачей. Первая двойная, причем с большим запасом. Очень хотелось выполнить первую подачу. Мощь. Но счет позволял рискнуть. Так как сказать, этот счет 40-0, он на самом деле обманчивый очень. Ришарговский. Реш вот подтверждение. 40-0 ничего не позволяет. Особенно в женском теннисе, где подача, конечно, не может всегда выручать. Это счастье, если подача прошла три раза подряд. Знаешь, но с другой стороны не может же постоянно она вот так вот хотеть попасть и вторую постоянно подавать с такой скоростью. Но когда ты на корте, то понять можно. Ну вот и ровно со счет 40-0 и... Лишний раз напоминание о том, что в теннисе, особенно в женском теннисе... Нет, ну на словах, да, вот ты прав, что 40-0, наверное, да, не стоит рисковать. Но вот я еще раз говорю, что когда ты стоишь на корте да, ну, да. и постоянно вот так сдерживать себя, даже если не идет, и заведомо лишь бы попасть... Совершенно другая игра, да? Может быть, вообще это присуще нашим теннисистам. Мы говорили в смысле, имея в виду Мыскину, когда неприятности, да, и сразу Она, включается. Да. Вот сейчас Лена три очка нас... проиграла. И... Вера Звонарева у нас, Настя Мыскина, вот так они умеют. Чем хуже, тем лучше. Выигрывает. Лена и этот гейм на своей подаче заставила немного понервничать в конце гейма. А мы видим наши российские флаги на трибунах, вот наши комментаторские позиции, это, конечно, приятно. И уже очень похоже на аншлаг. Вот здесь уже, вот, на этом уровне, когда гейм в запасе есть, может быть риск более прав. Очень плотно сейчас и здорово. С другой стороны, давать перс э, возможность почувствовать свою игру и почувствовать уверенность в ударах тоже, может быть, не стоит. Но трудно было справиться с подачей. Красиво. Кстати, еще 30 минут. Хотя ведь неудобно ей до этого было мяч, а в исполнении Пирс попал прямо в линию и отскок немного изменил. Ну, ну это короткое движение. Наверное, у Лены получается лучше, чем у кого-то ни было. И она успевает довести еще, несмотря на то, что практически без размах, без амплитуды. Даже француженка поаплодировала. Вот, ну, очень странно пошла сейчас Пирс, еще, по-моему, мяч не успел опуститься, как она уже пошла смотреть метку. Нам отсюда видно, что... Отсюда видно, да, и даже не спорный мяч. Ну, вот какие-то, наверное, психологические заготовленные этюды, домашние заготовки пошли. А, а 
По-моему, это аут, было. Аут. Сейчас две видео пошла. Ну вот же метка видна. Да. Точно, ну, вот нам тоже. Мы видна, сидим ровно. Да, мы... ну, конечно. Правильно. Вот. За спиной Мэри Пирс наш. И вот эта метка видна отсюда. Она не касается линии. 30-30, а еще 30-0 был во всех абсолютно Мама. геймах на подаче Пирс, и он становился по 30. по 30, да. Ну какие сомнения, корт грунтовый. Да нет, ну 100 метров, по-моему, у нас от позиции mm -hmm. да, и видно. Ну вот сейчас, да, хорошо. Закипает немножко ситуация, да? И по игре, да, и по эмоциям. Было такое, да, предвещение бури. Нервный гейм довольно. В общем, спровоцированный, конечно. Спровоцированный французский. Да. Ну, может быть, ей действительно нужно какое-то психологическое оружие. Честно говоря, мне не очень понравилось интервью Дементьевой после полуфинала US Open, когда она сказала, если это единственный способ у нее меня обыграть, пусть она этим пользуется. Ну, рассердилась, понятно. В том числе и на себя, и на Ну, эмоции мир, что... тогда. Тогда еще не унеглись эмоции. Сейчас-то все-таки прошло время. И сейчас она понимает, что у них были одинаковые условия. Я о чем? Я о том, что не, не, не с позиции общения Дементьевой со всем миром, и с э, Пирс, и, и с журналистами, с кем угодно, с самой собой. Не надо себе давать оправдание.